şirketler e, kredi muslukları tıkanmışken kredi bulmaya çalışıyor, para bulmaya çalışıyor, halka açık değilse halka açılıyor. Halka arzlarla yeni yatırımcılar geliyor. 11 milyonu aştı diye Borsa İstanbul Başkanı'nın da açıklamaları var. Artık 10 kişiden biri nerede? Borsa'da. Diğer yandan SPK Başkanı da diyor ki aman dikkat sosyal medya hesaplarına dikkat e, burada e, tuzaklara düşebilirsiniz diyor. Ne dersiniz? Yani hem şirketler hem yatırımcılar, yeni yatırımcılar e, borsaya aynı hızla koşuyu sürdürür mü? Dolayısıyla borsa yükselişini aynı hızla sürdürür mü? Evet, bu soruna yanıt vermek için önce bir düzeltme yapayım. Enflasyon ortamında borsa yükseldi. Ya kim çıkarttı bunu? Bunu Türkiye'de duydular. Yani böyle borsada işte enflasyon var e borsa yükseldi. Ya yok böyle bir şey. Yani bu neye benziyor? Israrla yabancı gelecek. Bizim hisselerimiz alacak çok ucuz. Ya Allah aşkına banka hisseleri 4 liradan gelmiş 35 liraya halen daha bankalarımız çok ucuz yabancı gelip alacak. Ya yabancı gelseydi 4 lirada gelirdi. Bu bedava dipteken gelirdi. Yani sen yabancıyı bu kadar aptal görme. İşte e, bu tamamen bir strateji. Enflasyon ortamında borsa yükselirdi aslında bir strateji. Bunu biz Arjantin'de bir iki yerde gördük ama bir normal sağlıklı bir ülke ekonomisinde olmaz. Gelelim şu 10 kişiden biri borsaya. Bakın borsada en son istatistiği veriyor. 7 milyon küsürdü. Herhalde bu hafta 11 8... milyon diyor. Şimdi 11 milyon diyor. Ee, yok, yok, o pasif hesaplarda söylüyor. Pasif hesapları da evet. aktif hesap aktif hesap 8 milyona yaklaştı. Ee, 10 bin liranın altında. Gençlerle ha. bunlara da dikkat çekiyor. İşte bak, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Burada e, bu borsanın sağlıklı olup olmadığına siz karar verin. Burada 8 milyon üzerinden gidiyorum. Ben o pasif hesapları 11 milyon saymıyorum. 8 milyon hatta 7 milyon küsürdü. Biz 7 milyon üzerinden gidelim. Öbürünü atalım. 7 milyon hesap yaklaşık 5 milyonu 100 bin lira ve altı. Yine bunun yaklaşık 3 milyonu 10 bin lira civarında bir hesap. Peki bu paralar nasıl geliyor? Halka arzlara geliyor. Harçlık çıkartmak için geliyor. Bakın siz gidiyorsunuz benim çevremde ya inanılmaz apartman görevlimden tutun da bindiğim taksi şoförüne kadar herkes 216 liralık son halka arzda hisse almış. Ya 216 lira bunun her yeri kar olsa ne yazar? Bu senin için. Ama adam ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki bu ay 4 tane halka arz vardı. Girdim diyor. 250 birinden aldım. 300 birinden aldım. Toplam 1000 lira diyor. 1000 lira nedir benim için diyor. Biliyor musun diyor. Nedir dedim. Elektriğim, internetim ve e, su faturam çıktı diyor. Bedavaya çıktı diyor. Hiçbir şey yapmıyorum diyor internetten. İşte bu nedenle insanlar geliyor. Bu sağlıklı bir borsa değildir. Siz bu sürdürülebilir değildir. Şimdi yarın halk arz. Artık çünkü halk arzında şöyle bir tehlikesi var. 130 tane şirket girdi değil mi? E 150 tane şirket yaklaşık 60-70 milyar lira borsadan para çekti. Aynı zamanda senin borsanda bir likitli sorunu yaşıyorsun. Evet. Yani nakit kalmıyor. Her giren yatırımcıdan para çıkıyor. Her giren ç- e siz bunu sonsuza kadar sürdüremezsiniz ki. Her hafta sen dört tane halka arz, üç tane halka arz yapamazsın ki. Yok. Yani ne yapacaksın? Tamam midyeciyi anladık, dönerciyi anladık. Ee, daha neydi? Lokantayı anladık. E daha kime halka açacaksın kardeşim sen ya? Yani yo, sokaktaki bakkalı da mı açacaksın? Ha, açarsın, açtın. Nereye kadar bu saadet zinciri devam edecek? Burada problem bu. Bu yatırımcılar çekildiği zaman portföy 1 milyon ve üstü olan 200 küsür bin hesap kalıyor. 200 küsür bin hesap kendi kendine döndürüyor. Peki diyeceksin ki ya bu borsa 8500'e nasıl geldi? 8300'ü nasıl geçti? Bakın nasıl geçti? Söyleyeyim size. Kamu bankalarının fonları gırtlağa kadar hisse senedi dolu. Varlık fonu hisse senedi dolu. Ve piyasayı trade eden yatırımcılar buraya kadar hisse senediyle dolu. Ve üstelik bunları bekleyen bir tehlike var. Ben buradan söylüyorum. Faiz tehlikesi. Şimdi nasıl bir faiz tehlikesi? Şimdi bu oyuncular, piyasa oyuncularının taşıdığı pozisyonlar teminatlı hesaplarla yapılıyor. Yani kredi kullanıyorlar. Geçmişten gelen bir olay bu. Çünkü geçmişte kredi faizi %13-14'tü. 15'ti, 20 idi. Adam diyordu ki ben 20 ile kredi alırım bir yıllık faizle. 
kalkar bir iki hisse senedinde bir hisse senedinde yüzde yirmi yakaladığım zaman bir yıllık faizini. Ama şu anda faizler kaç melda biliyor musun? Sermaye piyasalarında, borsa aracı kurumlarda yüzde seksen. Ya yüzde seksen yani yüzde seksen kredi kullanan bir oyuncunun, trader'ın bir yıl içerisinde 80'in üzerinde para kazanması lazım. 6 ay o hisse senedini taşıyorsa %40'a yakın para kazanması lazım. E nasıl kazanacak ya? %40 demek bugün A bankası 30 bin lira 30 lira olan A bankasının hissesinin 6 ay sonra 45 lira olması lazım. 1 yıl sonra 60 lira olması, 70 lira olması lazım. Ki bu adam o faizi çıkarsın. Yani burada da bir sorunumuz var. Faizler bakın Ekim'de Merkez Bankası bir faiz daha arttırdı. Al sana evet. e, borsada faizler 90'a ulaştı. Ne yapacak? Kim trade edecek? Ha, nasıl trade edecek? Yani kendi kendine bu piyasayı kimse farklı görmesin. Birileri itmesiyle bu hale geliyor. Bazı traderlar var, oyuncular var. Yani bunlarla oluyor. Karşılıklı işlemlerle oluyor. E, bunlar olmadan olmaz. Ha, borsa gider mi? Ya şu anda o borsanın üzerine kurulu. Yani bu müzik, hani bir şey var ya müzik devam ettiği sürece dansa devam. Şu anda da müzik devam ediyor. Melodinin ne zaman biteceği bana göre o da likitide ile alakalı. Ama bir şey biliyoruz ki artık orada da biraz sıkıntılı bir dönem başlıyor. Eğer yabancı gelmezse. Bakın yabancı evet. geldi borsaya. Ha, hemen Londra'dan, şimdi evet, Londra'dan, Londra'dan şey, yabancı takas oranı var. %36'ya geldi. Bak evet. gözlerinden anlıyorum. %20'de evet. 36'ya geldi. Bakın bu yabancı değil. Ne değil biliyor musun? Şimdi ben bir haftadır para medyada 10 gündür bunu yazıp çiziyorum. Benimle birlikte diğer piyasalarında böyle iyi analistler de aynısını söylemeye başladılar. İşte bu konuda Burak Aksoy var. Analist çok e, takas konusunu çok iyi inceleyen, çok iyi yakalayan. Mesela Burak'ın yaptığı bir tespit. Yabancı takasını QNB Finans Bankası'nın e, takası yapıyor. Çünkü ne diyor? QNB'nin e, ha, e, çağrısıyla birlikte hisselerin e, %90'ından fazlası, 99'undan fazlası toplanılmış. Şu anda piyasada 0.12 pay var. Ve bu hatırlarsanız geçen hafta bir haber vardı Türkiye'nin gündeminde. Neydi? QNB Finans'ın e, piyasa değeri ana hisseden e, QNB'nin değerini geçti 37 milyar dolarla. Evet QNB çok iyi bir banka. E, finans Türkiye'nin bana göre genç, nitelikli, çok öyle. Ama 37 milyar dolarlık da bir banka değil ki Melda. İşte bu borsada yükseltedi. Ha, bunun fiyatının her yükselişi orada yabancı takasının değerini arttırdı. Ve biz o %36'yı oradan buluyoruz. Peki ederden çok adete baktığımız zaman ne oluyor? Adete baktığımız zaman yabancı takas oranının seçim öncesiyle aynı seviye olduğunu görüyoruz. Yani bu piyasaya aslında yabancı gelmiyor. Gelen var mı? Hiç fonlar var Londra'dan. Vurkaşçı fonlar. Geliyor. A hisse senedini alıyor. %10'unu gördüğü zaman çakıyor. Arkasına bakmadan gidiyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim kurumsal fonlara ihtiyacımız var. Bireysel emeklilik fonlarına ihtiyacımız var. Çok ciddi uzun vadeli yatırımcılara ihtiyacımız var. Onlar geliyor mu? Gelmiyor. Şimdi burada hemen Mehmet Şimşek'i patlatalım. Peki Mehmet Şimşek Turizm Bakanı gibi kapı kapı dolaşıyor. Ülke ülke dolaşıyor. Para getirebiliyor mu? Mehmet Şimşek 4 aydır getirdi mi Melda para? Yok. Hani Körfez'den 50 milyar dolar geliyor Geldi mi? Yok. E peki Londra'dan geldi mi? Yok. Amerika'ya gittik. Amerika'da anlattı anlattı. Amerika'dan geldi mi? Yok. E peki ne yapacak? Mehmet Şimşek'in para getirme olasılığı yok. Mehmet Şimşek'in para getirebilmesi için önce evin önünü temizlemeleri gerekiyor. Yani senin evin önü temiz olacak ki insanlar gelsin kapına baksın. Aa bu evin önünü temiz hadi girelim bu evde bir çay kahve içelim der misali. E yani peki evimizin önünü temizliği nedir? Hukuksal reform lazım, yapısal reformlar lazım. Bunları yapıp Mehmet Şimşek'in elinin güçlendirilmesi lazım. Hiçbir şey yapmadan biz sadece Mehmet Şimşek'e getirdik. Mehmet Şimşek faizleri arttırdı bakın. Nas'tan vazgeçti, hep Türkiye'ye para geldi. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Onun için kimse Mehmet Şimşek'in adıyla bu ülkeye 70 milyar dolar, 100 milyar dolar sokmaz. Kimse ütopik hayaller peşinde koşmasın. 
E, peki onlar gelecek mi? Belki seçimden sonra ama şu an için Mehmet Şimşek sadece bana göre PR çalışması yapıyor. PR çalışmasının altının güçlenmesi lazım. Altı güçleniyor mu? Hayır. Şu an için onun için kimse kalkıp da Türkiye 50 milyar, 60 milyar, 100 milyar dolar para beklemesin. Borsaya 20 milyar dolar gelecek. Bu borsa uçacak, kanatlanacak. Yok öyle bir dünya. Evet. Ee, söylediğiniz şey. önemli. Bir de dünyada e, aslında hava çok hoş değil. Hani para ne kadar gelir, ne kadar yatırım iştahı var o da ayrı bir Amerikan şey. yıllıklarına bak. Amerikan 5 yıllıklarına bak. Yüzde 5 orada evet. dolar bazında garanti para var. Garanti para var ya. Sen niye Türkiye'ye gelesin ya? Amerika'da yüzde beş, beş yıllıkların faizi olmuş mu Elda? Yani Türk tahviline niye gelesin? Ne kur istikrarın var, kurda belirsizlik var. E faizin, mesela iki ay önce e, e, faiz, Merkez Bankası gösterge faizi, tahvil faizi yüzde yirmi beş iken bir altı yüz milyon dolar para geldi dediler e, tahvile. E, bugün faiz otuz, o adam zarar etti beş puan. E bir niye gelsin bu adam? Şimdi... Ekim'de belki de faizler 35 olacak. E yine o adam zarar edecek. Onun için sizin bir reel faizi sıfır yapmanız gerekiyor. Yani enflasyon oranı kadar faiz vereceksiniz. Kurunuz gerçek adil değerinde olacak. İşte o zaman Türkiye yüzde gelir, iki yüzde gelir, 300 milyar dolar da gelir. E, bu kadar. Dünyadaki havaya rağmen diyorsunuz. Peki. Evet. Şunu da soracağım size. E, nasıl ben daha sormadın demesinler. E, otomobil. Dün bir reklam gördüm, çok şaşırdım, yanlış mı gördüm dedim. Kampanyalar devreye girmiş. Normalde sıfır otomobilde e, araç bulamıyorduk. İşte aracılar araya sokuyorlardı. Sonra oradan alsatçılar devreye giriyordu. Onlar kazanıyordu. İkinci el falan derken şimdi indirim kampanyaları başlamış durumda. Peki bu neyin işareti? E, sıfır olsun, ikinci el olsun otomobilde fiyatlar düşüyor mu? Bakan Bolat söylemişti. İkinci elde ucuzlama var diye yüzde on, on beş. Ama sıfır da var şimdi. Ne oluyor? Orada da ucuzlar mı? Hani bugün otomobil alınır mı yoksa beklenir mi? Melda bunu nasıl sormadın? Ben söyleyeyim. Sen dedin ya Melda nasıl sormadın derler. Şimdi e, otomobil fiyatları neden manipüle edildi? Çünkü uygulanan faiz politikasından dolayı. Yani sizin ülkenizde enflasyon yüzde seksene dayanmışken siz faizleri sekiz buçuğa kadar düşürürseniz eğer insanlar parasını getirip sana vermez. Ne yapar? Mala mülke yatırır. Gider konut alır, araba alır. İşte arabaya da büyük bir talep olmuştu. Bu nedenle ikinci el otomobilin fiyatları birinci elin üzerine çıkmıştı. Ve burada da bir bayilerin bir ahlaksız ticareti vardı. Maalesef Türkiye'de bir, e, biz Türk milleti olarak sınıfta kaldık ticaret ahlakı açısından. Bakın mesela ben başıma gelen bir olay. Ben e, Nisan ayında bir araba alacaktım. Türkiye'nin en ünlü otomobil şirketinin ki kendisi e, baya büyük. Bir bayisine gittiğimde bayi benden ahlaksızca o otomobilin bir ay sonra teslimi karşılığında 150 bin lira rüşvet istedi. 150 bin lira. Ha bunu herkese yaptılar. Veren oldu mu? Oldu. Neden? Çünkü sen diyorsun ki 1 milyonu alırım. 150 bin de rüşvet veririm. Zaten götürürüm arabayı ikinci elde 1,5 milyona satarım. Böyle bir ahlaksız ticaret oldu. İşte bu ahlaksız ticareti iktidar bitirmedi. Faiz politikası bitirdi. Çünkü faizlerin yükselmesiyle birlikte artık bu otomobil Piyasası yatırım aracı olmaktan çıktı. Tıpkı konutun olduğu gibi. Bakın konutta da aynısı. Sorun diktide. Diktide sıkıntısı. Bu da faizlerle birlikte başladı. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Hatta şunu söyleyeyim. E, sıfır araçlar e, fazla fiyat düşüremeyecekler. Çünkü e, bunların çoğu ithal. İthal olduğu için euro ve dolar karşılığı geldiği için fiyatlarının fazla düşmesini beklemek hayal olur. Kesinlikle fazla düşmeyecektir. Çok çok 100 bin lira, 50 bin liralık bir düşüş o Toyota'da olduğu gibi. Ama e, bu otomobil firmaları ucuza finanse edecekler. Yani diyecek ki daha önce de vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Gel benim otomobilimi al. Ben sana 2 yıllık 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira faizsiz kredi vereyim diyecek. Bu tür kampanyalar artacak. Yani Otomobil piyasası normalleşecek mi? Evet normalleşecek. İşte bunun da nedeni faiz politikasıyla e, düzeliyor demektir. Ama otomobil fiyatlarının ikinci el düşecek mi? Evet düşer. Çünkü ikinci el fiyatları birinci eli geçmişti. Doğal olarak bu düşecek. 
Ancak birinci sıfır otomobillerin fiyatında büyük düşüş beklenilmesi, beklenilmemesinin tek nedeni bunların ithal olması, ÖTV'nin evet. yüksek olması, dolar ve euro endeksli olması. Peki. Çok teşekkürler diyeceğim. Son maşallah. Makina gibi konuşturdun beni. Konuşturdum ya Allah. Hala da aklıma sorular geliyor ama <gülüyor> şimdi son şöyle bir manşetlik Remzo Özdemir'den e, yılların ekonomi yazarından gazetecisinden yatırımcıya bir tavsiye olur mu? Böyle bir enflasyonda ne yapsın? E, belki kenara para koymak için, belki olan parasını Enflasyona karşı ezdirmemek için, kaybetmemek için yatırımcıya e, tavsiye niteliği taşımamaktadır demekle birlikte. Ne dersiniz? Ben şahsen Türk lirası mevduatı tercih ediyorum. Çünkü eğer banka banka dolaşırsan, e, her ay iyi bir pazarlık yaparsan Türk lirası şeyler yapmış olabilirsin. E, o biraz avantaj. Eurobondlar çok cazip e, alabilirsin. Çünkü onu da herkes bilmiyor. Borsada yani ben borsaya artık açıkçası bu saatten sonra ben almam, almıyorum da yani zaten hesaplaştırıyorum ortada. Evet yani çok fiyatları, ha, çok ucuz olur, çok güzel bir sanayi şirket olur, alırsın onu bulursun. Ama onun dışında tamamen bul karayı al para bir mantığıyla gider. Ama şu anda Türk lirası e, daha da cazip olacak diye düşünüyorum. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Bunun için çok teşekkürler. E, Rimzi Özdemir, Melda Yücel TV'deydi. O zaman abone olun diyoruz. Arkadaşlarınızı iletin, yorumları yazın, yazmayı sürdürüyorsunuz. Ben de okuyorum, merak etmeyin. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık Rimzi Özdemir. İyi haber.